ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இனி பார்க்க போகிறது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கி கடன்களை வசூலிக்க மூணு மாதங்களுக்கு நிறுத்தி வைக்க உத்தரவு ஒன்று பிறப்பிச்சிருக்காங்க இந்த அறிவிப்பை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் யாராவது லோன் வாங்கியிருப்பீங்க இல்லைனாக்கா இஎம்ஐயில் ஏதாவது பொருள் வாங்கியிருப்பீங்க உங்களுடைய லோனை வந்து நீங்கள் செலுத்துவதற்கான கால அவகாசம் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ பார்க்கறது முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலும் சப்ளை பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ளை பண்ணி கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் லைக்கனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோக்கு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் கொரோனா வைரஸின் தடுப்பு நடவடிக்கையின் தாக்கம் தினக்கூலி பணியாளர்கள் மற்றும் நடுத்தர மக்களின் வாழ்க்கையில் பாதிப்பினை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதற்காக பல்வேறு பொருளாதார அறிவிப்புகளை மத்திய அரசாங்கம் தொடர்ந்து வெளியிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் இன்று ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டிருக்கிற அறிவிப்பின்படி வங்கிகளில் கடன் வசூலிக்க மூணு மாதங்களுக்கு நிறுத்தி வைக்க உத்தரவு ஒன்று பிறப்பிச்சிருக்காங்க அடுத்த மூணு மாதங்களுக்கு நீங்கள் இஎம்ஐ செலுத்த தேவையில் மார்ச்சி மற்றும் ஏப்ரல் மற்றும் மே ஆகிய மாதங்களுக்கு கடன் வசூல் நிறுத்தப்பட்டிருக்கு ஸோ ரிசர்வ் வங்கியில் இந்த அறிவிப்பு தொடர்பாக பல கேள்விகளை உங்களுக்கு எழுந்திருக்கலாம் அதற்கான பதில்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கடன் வசூலில் நிறுத்தி வைக்கும் அறிவிப்பு தேசிய வங்கிகளுக்கு மட்டும்தான் பொருந்துமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு பதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெருந்துறை வங்கிகள் தனியார் வங்கிகள் தனியார் நிதி நிறுவனங்கள் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் நிறுவனங்கள் என அனைத்து பொருந்தும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மூணு மாதங்கள் கழித்து மொத்த கடன் தொகையும் செலுத்த வேண்டுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு பதில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க வரும் மூணு மாதங்களுக்கு மட்டுமே இஎம்ஐ செலுத்த வேண்டாம் அதற்கு அடுத்து வழக்கம் போல் ஒரு மாதத்திற்கான தொகையை ஒவ்வொரு மாதமும் உங்களுக்கான கடன் தவணை காலம் முடியும் வர செலுத்த வேணும் சொல்லியிருக்காங்க அதேமாரி ஒரு ஆள் வந்து ஆறு மாதங்களுக்கு இஎம்ஐ செலுத்த வேண்டும் என்றால் இப்போது மூணு மாதங்கள் மட்டும் செலுத்தினா போதுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை உங்கள் கடன்களை செலுத்த கூடுதலாக கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டிருக்குது கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படவில்லை எனவே மூணு மாதங்கள் கழித்து அதே கடன் தொகையை ஆறு மாதத்துக்கு செலுத்த வேண்டியதாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இஎம்ஐ செலுத்தவில்லை என்றால் சிவில் மதிப்பெண் குறையாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கடன் தொகையை செலுத்தவில்லை என்பதற்காக திவால் நடவடிக்கையோ அல்லது சிவில் மதிப்பெண்ணையோ குறைக்கும் நடவடிக்கையை எடுக்கக்கூடாது என்று வங்கிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி உத்தரவு பிறப்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அதேமாதிரி உங்களுக்கு இஎம்ஐ மூணு மாதங்களுக்கு நிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை அறிவது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தவணை முறையை இடைநீக்கம் செய்வதற்கான ரிசர்வ் வங்கியின் விதிமுறைகள் வெளியிடப்படவில்லை வெளியான பின்னர் தான் இது குறித்தான தெளிவான விளக்கம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதேமாரி ரிசர்வ் வங்கியின் உத்தரவுகளை வங்கிகள் பின்பற்றுவதற்கான நடைமுறை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு வங்கியும் தமது நிர்வாக குழுவுடன் இணைந்து ஆலோசித்து ரிசர்வ் வங்கியின் உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்துவர் அந்தந்த வங்கியின் போர்டு கவுன்சில் அனுமதி அளித்த பின்னர் தான் வாடிக்கையாளர்கள் வங்கிகளுக்கு இஎம்ஐ தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்பு குறித்து தகவல் அளிக்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இஎம்ஐ நிறுத்தி வைப்பு எந்தவித கடன்களுக்கெல்லாம் பொருந்தும் கேட்டிங்கன்னா ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பின்படி வீட்டுக் கடன் தனிநபர் கடன் கல்விக் கடன் வாகன கடன் என கால நிர்ணயம் கொண்ட அனைத்து கடன்களுக்குமே இந்த உத்தரவு பொருந்தும் கூடுதலாக மொபைல் ஃபோன் வீட்டு உபயோகப் பொருட்களுக்காக வாங்கிய கடன்களும் இந்த இஎம்ஐயில் நிரந்தர உத்தரவு பொருந்தும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்காக யாரெல்லாம் வீட்டுக் கடன் வாங்கிறீங்களோ பொருள் வாங்கிறீங்க இவங்களாம் கஷ்டப்பட தேவையில்ல மூணு மாதங்களுக்கு உங்களுடைய இஎம்ஐ வந்து நீங்கள் கட்டுவதற்கு கால அவகாசம் நீடிக்கப்படும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு கடன்களுக்கு எனக்கு இஎம்ஐ நிறுத்தி வைக்கப்படுமான்னு கேட்டிங்கன்னா டேர்ம் லேன் சொல்லுவாங்க இந்த பிரிவின் கீழ் கிரெடிட் கார்டு கடன்கள் வராது என்பதால் கிரெடிட் கார்டு கடன்களுக்கு தொடர்ந்து இஎம்ஐ செலுத்த வேண்டும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் யாராவது கிரெடிட் கார்டு இஎம்ஐ கட்டுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இஎம்ஐ செலுத்தி ஆகணும் ஸோ இதுக்கும் வந்து கால அவகாசம் ஒரு சில பேங்க் மட்டும் கொடுக்குறாங்க ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் லோன் எடுத்திருந்தா இஎம்ஐ கட்ட வேணுமா கேட்டிங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் லோன் என்பது தொழிற்சாலை கட்டுவதற்கோ வணிக கட்டடங்கள் கட்டுவதற்கோ வாங்கப்படும் கடன் அதனை டேர்ம் லோன் சொல்லுவாங்க இது வந்து நிறுத்தம் என்பது ரிசர்வ் வங்கியின் விதி ஆனால் ப்ராஜெக்ட் லோன் எடுத்திருக்க உங்களுடைய நிலை வந்து அந்த பேங்க்குக்கு வந்து உங்களுடைய சூழ்நிலை எடுத்து கூறுனா அவங்க வந்து உங்களுடைய நிலையை உணர்ந்து இஎம்ஐ செலுத்த வேண்டாம் என தெரிவித்தால் உங்களுக்கு நன்மை சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் வந்து கேட்கணும் அவங்க வந்து அவங்களா உங்களுக்கு வந்து இஎம்ஐ இப்போ வந்து செலுத்த வேணால் அவங்களுக்கு கால அவகாசம்
ஸோ இதனால் வந்து பேங்க் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு முடிவு பண்ணி இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யாரெல்லாம் லோன் வாங்கியிருக்கீங்களோ ஹவுசிங் லோனு அப்புறம் பைக் லோனு கார் லோனு இந்த மாதிரி நிறைய வாங்கியிருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி வாங்கணும் எல்லாத்துக்குமே மூணு மாதம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த தவணை முறையை தள்ளி வச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து தள்ளுபடி அவ்வளவு தள்ளி வச்சுருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மூணு மாதத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து இந்த கடன் வந்து செலுத்த வேண்டியதாக இருக்கும் இந்த மூணு மாதம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மார்ச் ஏப்ரல் மே இந்த மூணு மாதத்துக்குள்ளே மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு கடன் தவணையும் கட்ட தேவையில்லை ஈவன் நீங்கள் வந்து வாடகை முதல் கொண்டு நீங்கள் கட்ட தேவைன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்தந்த ஓனரை பொறுத்து இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட சலுகை தராங்க கரண்ட் பில்லேருந்து எல்ஐசிலேருந்து ஏகப்பட்ட சலுகை தந்திருக்காங்க இது எல்லாமே ஏப்ரல் பதினஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் வந்து கட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கட்டிக்கலாம் ஸோ இதுதான் இந்த முழு விளக்கமும் இதுதான் வந்து இப்போது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கொடுத்த ஒரு அறிவிப்பு ஸோ யாரெல்லாம் லோன் வாங்கியிருக்கோ அவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தியாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கருத்துக்கள் எதாவது இருந்தாக்கா கமெண்ட் பாக்ஸாக தெரிவிங்க இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தேவையானாக்கா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அதுவரை மனிதர்களை மதிப்போம் மனித உயிரை காப்போம் நன்றி